हेलो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ए नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन बिटवीन द टू सीरीज टू प्लस फाइव प्लस एट अप टू फिफ्टी टर्म्स एंड द सीरीज थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन अप टू सिक्सटी टर्म्स आर ओके तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो सीरीज दी हुई हैं एक ये और एक ये अप टू सिक्सटी टर्म्स है ये अप टू फिफ्टी टर्म्स है तो कहा जा रहा है कि बताइए इन दोनों में कितनी कॉमन टर्म्स आएंगे ये हमें फाइंड करना चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे गिविन गिविन में जो हमारे पास एपी है हम उनको लिखेंगे पहले फर्स्ट एपी दैट इज एपी वन यू कैन से विच इज इक्वल टू टू प्लस वैसे एपी ये सीरीज है तो मैं इसको एपी वन इसलिए कह रहा हूं कि आगे हमें यूज करना हो तो हम एपी वन कह के भी पूरा इसको इंडस्टूड होगा कि हम एपी वन की बात कर रहे हैं इस, इस पर ही सीरीज की बात कर रहे हैं तो इट इज टू प्लस फाइव प्लस एट अप टू फिफ्टी टर्म्स ओके एंड सेकेंड एपी दैट इज एपी टू इट इज थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस अप टू सिक्सटी टर्म्स तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों की लास्ट हम देखते हैं क्या चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन अगर आप बात करें फर्स्ट एपी ओके यू कैन सी इन एपी वन ओके फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए इट इज टू कॉमन डिफरेंस डी इट इज इक्वल टू फाइव माइनस टू दैट इज थ्री ओके एंड द लास्ट टर्म दैट वी नीड टू फाइंड इट इज अप टू फिफ्टी टर्म सो वी विल टेक एन इज इक्वल टू फिफ्टी इसके अलावा हमें पता है कि जो हमारी एन एट टर्म है जर्नल फॉर्म ऑफ एपी है वो क्या होती है दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सो ए मीन्स टू प्लस 50 बिकॉज वी आर नीड टू फाइंड लास्ट टर्म तो ए फिफ्टी हो गया 50 माइनस वन इन टू थ्री ये चीज हो गई देखिए सो टू प्लस फोर्टी नाइन इन टू थ्री तो यहां से जो हमारे पास लास्ट टर्म आएगी इट इज टू इन टू सॉरी टू प्लस वन फोर्टी सेवन विच इज इक्वल टू वन फोर्टी नाइन राइट सो दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी यू कैन से फिफ्टी एट टर्म ऑफ दिस एपी इज 149. So now talk about AP2. Let's take. This is AP2. Okay. Here first term is three. Okay. And the common difference is five minus three. That is two. And here number of terms that is n is sixty. Again we will use the general term of the AP. है ना? तो देखिए अब general term of AP की value find करेंगे. That is ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सो यहां पर ए सिक्सटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं देखिए ए इट्स थ्री है प्लस सिक्सटी माइनस वन डी इज टू सो यहां पर आपको देखिए थ्री प्लस फिफ्टी नाइन इंटू टू थ्री प्लस फिफ्टी नाइन इंटू टू इज How much it is one hundred and eighty. So this is one twenty one. यानी कि जो last term है इस AP की वो कितनी है one twenty one. Okay. अब देखिए जो concept हमें समझना है यहाँ से ये हमने common terms क्यों निकाली हैं वो हमें देखना है. ठीक है? देखिए हमें ये पता लग गया है कि पहली AP में जो last term है वो है one forty nine और second AP में जो last term है वो one twenty वन है ओके okay. और अगर हम इन दोनों एपी को कंसीडर करते हैं ऑन कंसीडरिंग एपी वन एंड एपी टू हमें पता लगा कि जो इसमें कॉमन टर्म्स आ रही हैं लाइक फाइव इलेवन सेवनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन एंड सो ओके okay. हमें ये नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है 
बट हम ये मान सकते हैं कि जो लास्ट टर्म होगी या तो वो 121 होगी या 121 से कम होगी ओके okay, क्योंकि जो फर्स्ट एपी की लास्ट टर्म थी वो थी 149 और सेकेंड एपी की जो लास्ट टर्म है वो है 121 तो 121 इज लेसर देन 149 तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये भी एपी पैटर्न जो बना रहा है ये दिस इज दिस इज ऑल्सो एपी पैटर्न यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सिक्स है यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सिक्स यहाँ भी कॉमन डिफरेंस तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी या तो वो वन होगी या फिर वन से लेस होगी तो चलिए हम मान के चलते हैं कि वो 121 ही होगी ओके तो देखिए आप क्या कह सकते हैं एयर फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इट इज इक्वल टू 11 माइनस फाइव विच इज 6 एंड द लास्ट टर्म ये बस कंसीडरिंग है एक्चुअल नहीं है वो अभी बाद में पता लगेगा इट इज 121। तो हमें यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी तो देखिए कैसे निकालेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन अगेन so it is an is equal to 121 5 plus n minus 1 and d is 6 and this is 121 minus 5 equal to n minus 1 upon 6 oh, sorry into 6 isko solve kijiye dekhiye kya milta hai aapko so from there you will get 121 minus 5 it is uh, 116 डिवाइडेड बाय सिक्स इक्वल टू एन माइनस वन सो इसको सॉल्व करने में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कुछ मिलेगी एन इक्वल टू ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री अब देखिए पॉइंट ये है कि एन की वैल्यू कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है ना तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी टर्म तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ट्वेंटी टर्म्स है टोटल ट्वेंटी टर्म्स है जो कॉमन है यहां से हम ये चीज कह सकते हैं ओके तो आप लिख लीजिए राउंड ऑफ करके दैट एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वेंटी ओके अब देखिए आप अपना फाइनल आंसर लिख लीजिए सो देर आर अप्रोक्स ट्वेंटी टर्म्स विच आर कॉमन And the correct option is the correct option for this is let me check the options. So correct option is D. All right, चलिए देख लेते हैं. Correct option is D. Okay, thank you. I hope your doubt is clear with this video. If it's so, then please like it, share it with your friends. and if you still have a doubt then you may share your query either through comment section or you may contact me contact details are available in a description box okay uh oh, one more thing free live online maths classes for class 9th and 10th daily at 9 pm only on youtube so don't forget it join it see you there jai hind